Es wächst ein Bein auf gutem Boden. Er hat viel Sonne und Wasser genug. So steht er da seit hundert Jahren. Streckt seine Arme am Himmel zu. Christian Kropf, geht kurz ein sagen, was wir alles gemacht haben. Jetzt muss ich noch die Brille anlegen. Zehn Jahre Duett. 
wie doch auch die Zeit vergeht. Chris und ich kennen uns schon seit über 20 Jahren. Kennengelernt haben wir uns durch mein Blüts Klösel. Wir haben am Ende am Fest zusammen gesungen und er ist auch zu mir zum Waffen gekommen. Mein Schatz Kriegel habe ich im 2008 kennengelernt und habe ihn auch gerne bekommen. Gehörgelt hat er schon gern, aber was da so weit war, dass er ja auch noch die Jodelbegleitung machen könnte, war das gar kein Problem für ihn. Er hat auch das gemacht. Für uns drei war klar, dass wir nicht nur ein Jodellieder singen, sondern auch noch etwa eins einen Spielbruch zum Besten geben. Sei es etwa etwas von Peter Reber, Göhle oder von Traufer. Aber am Jodlergesang wie wir drei treu bleiben. Im Jahr 2009 hat mir meine Schwester Kette gefragt, ob Kösu, Kriegel und ich nicht an ein Hochzeitsapparo zu ihnen auf Wachsudon singen könnten. Es hat geklappt und wir sind gegangen. Im Stegreif, hey, im Stegreif mit Kriegel am Örgeli haben wir drei, drei Lieder eingestudiert. Von dem an haben wir gewusst, dass wir zusammen harmonieren und dass es für uns drei stimmt. Wir sind uns ganz schnell einig geworden, dass wir an ein Jodelfest wollen. Aber eben, wir hatten noch keinen Dirigent. Gehabt. Wir mussten nicht lange studieren und sind alle drei auf unseren Freund, der Ueli Mohr, gekommen. Leider ist er heute Abend nicht unter uns. Ich habe ihn angerufen und er hat ohne zu überlegen gesagt, das mache ich gerne für euch. Das war für uns eine riesengroße Bereicherung und eine grosse Ehre. Gewesen. Er ist noch heute der Mann, der uns hilft, wenn wir nicht mehr weiter wissen und nicht mehr weiter kommen. Seit den zehn Jahren, wo wir jetzt zusammen sind, haben wir manche schöne Stunden verbrungen. Einer von unseren die grössten und schönsten Erfolge haben wir am Eigenössischen Schilderfest in Davos erleben Mit dem Lied von Adolf Stähli, Hoffen auf die warme Zeit, haben wir Klasse 1 erreicht. Am Abend, als wir sie heimkommen, haben wir das bei mir, der Schwester, dem Kathi und ihrem Mann Uli in Wachsodorn so richtig gefeiert, mit vielen lieben Leuten. Mein Bruder Schleusel, seine Lebenspartnerin Trix, und Monika, Kösus Frau, haben das für uns drei organisiert. Wir hatten so viele schöne Auftritte und sind immer wieder gefragt worden, ob wir dort keine CD hätten. Wir haben auch dieses Projekt in Angriff genommen. Für uns war klar, dass auf unserer CD Zignauer gielen und Tögel in Trampers nicht fehlen dürfen. Mit den Zignauer gielen sind wir schon zweimal auf der Marke Kreuzfahrt gewesen, 2014 und 2018. Die Harmonie hat unter uns sehr gut gepasst. Sie haben im Jahr 2015 ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert und haben uns eingeladen als Gastformation. Das Verlangen, dass wir auch etwas zusammen einstudieren könnten, war auch gleich mal klar. Gewesen. Ihr werdet es dann noch hören oder habt schon eine Kostprobe bekommen. Unsere gemeinsamen Übungen sind immer sehr schön. Wenn wir dann nachher sind, lenkt die Zeit auch noch für ein feines Znüni und ein gutes Glas Wein. Weihnachtshöck im Restaurant Schönbühl zu Diemdingen bei Ebersolz machen wir jedes Jahr am 23.12. Das heuer auch schon zum neunten Mal. Roger Liebi mit seinen Örgelitrampers, wo ja Krieg und Omit spielt, und wir im Duett gehören dort, seit er soll das machen dazu. Krieg schaut auch gern, dass jeder Musikant oder Musiker, Musikerin oder jede Jodlerin und jede Jodlerin darf auftreten. Jubiläum haben wir über die Ufer in diesem Jahr schon einmal in Seefeld in Tirol gefeiert. 
Natürlich haben wir auch die Signaler gegeben, als unsere Gäste zum Musik mitgenommen. Auf der Kreuzfahrt 2018 haben wir die Wes Zeissert und Annelies, also A. Zeissert, Bistropossen, gelernt kennen. Und sie haben sich bereit erklärt, dass sie für uns eine Reise organisieren würden zu unserem zehnjährigen Jubiläum. Der Gar, da haben wir gleich mal voll gehabt und haben vier wunderschöne Tage in Österreich dürfen erleben. Du hast das auch die Untermut Martin von der Buma AG mitbekommen. Und er ist auf uns zugekommen und hat gesagt, das können wir nicht machen. Die zehn Jahre Jubiläum in Sossland feiern. Wir müssen das hier noch nachholen. So haben wir auch das in Angriff genommen und wieder gesehen, mit einem grossen Erfolg. Nächstes Jahr im Mai dürfen wir und Zicknau und Giele schon mal auf die Marti-Kreuzfahrt gehen. Wir freuen uns riesig. Ein paar Jahre fest haben wir besucht, eine Menge Taufe, Hochzeit, Geburtstage und Beerdigungen haben wir gesungen. Und ich glaube, diese Leute haben wir gerne um mit unserer Jodlerei und eben mit unserem Spielbrauch viel Freude gemacht. Es sind nicht weniger als 220 Auftritte, die wir jetzt in diesen zehn Jahren gemacht haben. Wie ihr seht, hat uns das Singen und das Jodeln durch die letzten zehn Jahre im Leben begleitet. Wir haben ganz viele liebe Leute gelernt kennen. Und jeder Anlass ist für uns gerne um eine Bereicherung. Was im Leben besteht, alles, was weitergeht, das kann unsere Freundschaft mitnehmen. Schöne Stunden verbrungen und Mensch Lied gesungen, dass niemand von uns wird gehen wird. Ich möchte euch Danke sagen für das schöne Leben, nicht nur für einen Tag. Schaut die in die Berge, die Sonne und Sterne. Das bleibt unser grösster Geschenk. Dann ist jetzt mal einer gekommen, also mit einem dicken BMW da, mit Zimmernummer auch. Also ich habe auch gehört, wegen der Zimmernummer auch, gell? Ist das von einem Jahr an, ist das so, wenn im Bernbiet drin, im Kanton Bern, wenn der schnell fahrt, ist, gibt es keine Bussen mehr. Also müsst ihr nicht mehr zahlen. Ihr müsst einfach eine gewisse Zeit das Zimmernummer dran haben. Ja, das ist ja gleich, ich da keine Rolle. Irgendwo auf alle Fälle, das Bubli ist da hier zugelaufen und dann ist der mit dem Zürcher Nummer an der dicke BMW neben dran still gekommen. Und dann hat er gefragt nach dem Weg und dann hat das Bubli gesehen, ja, da noch mal. Das Bubli gesehen zuerst, äh, ah, ist Französisch. Dann hat der Zürcher rausgeschaut und gesehen, er, ich komme von Zürich, hey, ich habe Französisch, hey, ich komme von Zürich, ich habe Französisch. Wenn das Bubli sieht auch so, einfach alles ein, hinten fahren, einfach hin, hinten fahren, hinten fahren, hinten fahren. Dann hat die Scheibe auf das Gas und dann hinten und dann ist irgendwo die Grünstrasse gekommen. Dann ist noch ein bisschen Feldweg gekommen und dann ist es noch ein bisschen gröber gewesen. Und dann ist es noch, 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 noch Motti und Gras und Zeug auf das Mal. Ich habe auch mit dem BMW versoffen in Ordnung. Hin und her gerannt, er hat nicht mehr da rausgebrungen. Er hat und denkt, das Bubli, der hat immer nicht da, wo er ihn nicht gesehen hat. Für den Fahrer war das Bubli gerne unterwegs, gewesen, für den Schulweg für ihn zu. Die Zürcher hat still gehabt. Er hat ihn da zusammenschiessen und dann hat er gesehen, dass er nicht mehr ist. Man hat schon wundert, was, was Französisch zu tun hat da mit dem, was du da jetzt mit Botten hast. Man muss, das hat schon einen Grund. Heute Morgen hat der Schulmeister mich zusammengeschissen und gesagt, mit Französisch kommst du überall durch. <lacht> Macht ist sich Zicknauer gielen. Eigentlich haben wir heute auch ein bisschen Jubiläum. Wir sind heute mit ihnen fünf Jahre unterwegs, so ungefähr, glaube ich, gell? Wir sind hier, wollte ich für ganz kurz zu sagen, ein Beat Schenk, ein Mörgeli hier in der Mitte. Musiklehrer. 
gehört es dir aber schon, wenn etwas in deiner Ordnung ist. <lacht> Nein, mit dem Bach schon. Mit dem Ding da. Das Auge dann ist hier bei mir, oben am Örgel. Und lernen wir auf am Pass. Wir sind ein bisschen aufeinander aufmerksam oder in der Ordnung lernen kennen, wo wir zuerst mal auf die Kreuzfahrt können zusammen. Und die Chemie hat gestummen von Anfang an. Und gleich auch mit, wie mit den Örgel-Trampers. Wir äh, sind ein bisschen zu einer Familie zusammengewachsen und dürfen das nächste Jahr auf jeden Fall zusammen wieder auf die Kreuzfahrt gehen. Bis singen und ein bisschen Und sie singen, spielen uns heute ein Titel. Gruß der Speichelgrüßler von Roger Tellenbach. Viel Vergnügen. Mit einem blauen Auge. Ja, Mutter. Wir sind hier schon gehöckelt. In der zweiten Reihe, weil in der ersten Reihe sind ja die vom Kilcherrat. Dann ist das Vater unser gekommen und dann ist Meier von uns gestanden. Da Kirchgemeinrätin, Kirch Präsidentin oder was das heisst. Und die ist vor mir gestanden. Und, und, und dann ist das Vater unser gekommen und die steht vor mir. Dann die der Rock da im Fötelied gehabt. Und dann hat er die Seite sicher von Lotten Bürger, die er da rausgerissen hat. Die hat sich umgekehrt, weil wir ihnen gefedert haben. Die Mutter hat ihm gesehen, dass man das nicht macht, eine Woche später. Und dann ist er gekommen, es war ein Sonnenblau. Die Mutter hat auch auf der Kleinen gerade so gesehen, die Mutter eigentlich kann ich wieder nichts dafür. Weil das Vater unser ist gekommen, das ist ja so. Und die Meier ist aufgestanden und ich habe das schon gesehen mit dem Rock, das habe ich genau gesehen. Aber ich habe gewusst, dass es nicht ja, nichts macht. Aber Kömmel und mehr hat das natürlich auch gesehen. 
Und er hatte das Gefühl, jetzt müsste der Rock dann schon raus um, Alter. Er hat ihn hier rausgeschissen und ich habe gewusst, dass sie es nicht gerne tun wollte, aber nur, weil ich es tun wollte. <lacht> Als nächstes ist hier die Spiegelliade von Eckewil. Wir haben eine riesige Freude, dass wir es eigentlich gewinnen können für den Abend. Die kennen wir schon ein bisschen lang von diesen Speichelionen, gell? Und die anderen kennen wir noch nicht so lange, weil dann haben wir uns eher gekannt, sie sind noch gar nicht da gewesen, gell? Das ist schon mal wahr, gell? Genau, genau. Und dann haben wir hier Hutti Tangela Egli. Sehr schön. Die Romana Egli. Daniel, das ist der Vater. Egli. Und Beck. Onkel. Das Fähig an Suchen ist, wenn du daherkommst damit und dann, wenn er da fertig eingetan hat, ist er da vor der Stallstür gestanden und dann hat er da gesehen, so eine Laterne, da so ein Zickzack über die Zeit da und da hoch. Das Mal ist der Knecht vor ihm gestanden. Dann hat er ein Bürstchen, wo kommst du her? 
Ein Meister, 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 er tut mir leid, aber ich bin zu kill gewesen, Meister, ich bin zu kill gewesen, zu kill gewesen. Mit der Laterne. Ja, ja, Meister, mit der Laterne, ich wollte darunter da schon sehen, was auf mich umgeht. Weisst du? Dann hat der Meister gesehen, das ist alles klar, was gut mit diesen Jungen. Er hat ihm das auch ein bisschen kapitelt und zu ihm gesehen, stell dir vor, Bürstchen, wo ich jetzt zum Meister zu kill bin. Ja, ah, nicht ohne Laterne, alles im Feister habe ich getastet und errankert. Haben Sie das Knecht gemerkt, ja, das muss sein, das muss sein. Haben wir gesagt, er ist doch an. Genau. Dann kommen wir zu den Ögelitrempers. Wir müssen die kleinen Orte nicht unterlassen. Auch Ihnen, merci vielmals zu sagen, dass Sie da mit uns auch die Jahre unterwegs sind. Heute ich ganz kurz hier mit der blauen Knöpfchenorgel da mit den Haufen Drücken da. Das ist der liebe Röschel von Herblingen. Neben mir ist die Lydia Gasser. Wir sagen ihr zu Rösi. Nehmen wir unseren Kriegel natürlich, den Kropfkriegel. Und dort drin ist noch der Geiger. Hempel. Merci vielmals seid ihr da. Danke. Und äh, ja, dürft. Genau. Und sie spielen uns ein Titel, ein Titel heute auf das erste. Meine Tramperfreunde, ein Schnellbock von Roger Liebe. Und der ist nicht ausgewandert, der ist gerne noch bei uns in der Band bieten. <lacht> Viel Vergnügen. <lacht>
jetzt haben wir hier ganz drei junge, flotte Leute. Noch ein Ampel. <lacht> das ist eigentlich so ein unsere Überraschung. Wir hatten das Gefühl, gehabt, so drei junge, flotte Leute, denen wollen wir eine Chance geben. Wir wollen die zu uns reichen, weil sie wirklich jetzt hin, sie ist schon noch ein bisschen ranken und klären, weil sie so viel los sind. Aber hey, wie geht es teuer, das können wir uns frei halten, sind wir natürlich sehr glücklich. Wir haben hier die Romina, Brötlisberger, nehmen wir einen der Kevin, alle im Korb natürlich. Auch Rötlisberger, dann haben wir noch Melanie Rotenbühler, sie kommen aus dem Heimisbach, Musik machen sie seit dem 17. Und die Leitung haben alle zusammen. Kevin, hast du gut gelernt, dass man das so solidarisch sagen, alle zusammen. Obwohl ich weiss, wie es dir geht. <lacht> Gell, Krigo? Ist ja gleich. Sie spielen uns zwei Stück. Und der Hempel, merci vielmals, dass du mit ihnen da hinten unterwegs bist. Ich glaube, es ist ein Applaus wert. Sie spielen uns als erstes Mary Zamsti, Hans Fischer und dann als zweites Scheinplausch am Rothorn, ist das richtig? Vom Urs Glauser. Das ist ein ausgewanderter Berner, habe ich mir sagen ich habe es heute gegoogelt. Google hat die Roche Liebe. <lacht> Und das ist ins Bündnerland ausgewandert. Auch oh, gut, viel Vergnügen. Applaus <lacht> noch, hör mit.
so. Eben, jetzt kommen da die Bärtliebe. Und dann wirklich die, die mit auf Seefeld sind, die mit uns das gesungen und geübt haben. Es wäre wirklich schön, wenn ihr heute hier zu uns kommen und mit uns das dann nehmen würdet. Heute zusammen nehmen, wenn ihr wirklich Lust und Lust habt. Das wäre schön. Und sonst genieße ich das halt tschüss. Dann habe ich da Haufen Zettel, ich vergesse den Text schliesslich auch nicht. Und dann bin ich vorne gekommen, komm mit. Die Hände auch gerade einen Moment, komm mit, die Hände Mut, komm mit zu uns. Das wäre schön, das wäre wirklich schön. Bravo, auch noch, komm mit. Nein, wir natürlich, wunderschön, nein, wir natürlich, wir haben Haufen Fans. Wir haben Haufen Fans, und ich glaube, das haben wir. Ja, wir dürfen es hinten erleben. Haufen von Freunde von Volksmusik, vom Jodeln. Aber gleich haben wir hinten möchten wir heute die CD verscheichen. Und die CD würden wir verscheichen. Wo ist das Trudi? Das Trudi lassen wir durch. Die CD würden wir hinten an einem grossen Fan von uns verscheichen. Und das ist hier am Livio. Er ist da gerade vor mir, aus der Livio. Und ich möchte mir hier eine CD scheichen von Trudi und von Krieg und von mir. Merci vielmals, Livio, für, für deine Treue, die du zu uns hast. Danke vielmals. Ja, das ist ein Riesenapplaus wert. Merci viel, vielmals. Danke. Merci viel, viel mal. Ich habe nicht gewusst, dass die Seefelder der war mutig waren. Ausser der Chauffeur nicht. He? Aber er hat auch nie so cool verüben. Er war lieber in einem Abbezauer. Also ein Riesenapplaus für unseren Helfer. Bis gut. Danke. Ich habe noch eine Frage. Wir haben ja wirklich eine super Zeit gehabt. Alle Bälle sind ein bisschen geübt miteinander, alle Bälle sind wir ein paar, haben dort auch noch ein bisschen geübt. Aber die auf der Bühne müssen nicht die Leutesten sein. Die auf mich. Die Seissen sind noch nicht oben. Ich glaube, sie tun es auch geniessen. Gut, dann lassen wir es auch sein. Eben, wir haben so, so viel, wir haben so viel Freundschaft, wir haben so viel Freundschaft, wir haben so viel... Das ist mir noch gerade heute in jenen Zinn gekommen, wenn alle schön still sind. Es ist ja so, das ist ja... Seid ein bisschen still, weil ihr dann laut seid, wenn ihr singt. Genau, richtig, genau. Ja, sag ich das nochmal. Jetzt sind wir da gerade schauen, gell? Da hast du hast dort, wie sind wir da? Ja, nimm uns das auch noch mal unten, wie die da. Ich komme da etwas zu reichen zu, wenn ich in der Zeit... Tipptopp. Nein, es ist ja so. Die Liebe ist ja etwas sehr Wichtiges, oder? Und, äh, ich liebe dich ist Hauptdeutsch. Auf Französisch ich liebe dich. Schön dem, sehr gut. Auf Englisch. I love you, genau. Jetzt kommt noch die Frage, wie heisst es auf Emmitalisch? Ist ja die gerne. Auf Emmitalisch, wie sagen wir das? Nein, machst du mir einen Kaffee? <lacht> Genau, in diesem Sinn, als nächstes mit Verstärkung, super, Bergliebe.
hier drückt mit Nerv von uns hinten noch her. Das ist für uns ein riesen E. Zehn Jahre lang, das ist eine lange Zeit. Wir haben noch lange nicht geschafft. Wir sind noch sechs Jahre. <lacht> Dürfen, ja. Können wir die D 300 auf die Bühne machen? Ich habe es noch mal abpressiert. Ich habe es noch mal abpressiert.
drückt, alle Hänger drücken, hat es gerissen. Vor allem nicht dort, wo du gedrückt hast. Wenn du es lang drückst, ist es auch nicht zu gut. Das ist schon mal recht. Ja, wenn die äh, Damen und Herren, liebe Freunde vom Jodenduett, von, von den Musikanten, von mir, von den Örgeli-Tramps, die haben natürlich äh, uns Trudi, das gehört natürlich dazu, da. ja. Trudi, ja. Ja, du musst nicht da, du musst nicht so schüchtern. Ja. Wir von den Örgeli-Tramps tun Ihnen drinnen natürlich auch recht herzlich gratulieren zu diesem zehnjährigen Jubiläum. Merci vielmals, was wir gegen die Teufel erleben dürfen. Äh, eine wunderschöne Zeit, und, äh, für uns natürlich auch sehr schön. Wir haben jetzt zwölf Jahre mit den Trampers, die haben zehn Jahre. Und, äh, es ist für uns natürlich auch schön, dass sie zwei Jahre später angefangen mit dem Duett, dass die Rudi nicht auf das Mal sieht, nein, der Krieg ist jetzt nur noch bei uns, dann geben wir jetzt euch nicht mehr. Und wir sind noch heute zusammen und äh, wir reden dann mal hinten zusammen. Nein, wir stehen nicht gerne rum, äh, Krieg wie ein Äbstem äh, Jodeln begleiten, aus seiner äh, drei anderen, drei, vier anderen Hobbys, äh, das geht um, um einen Hut bringt. Aber wenn Krieg und Kind gewesen ist, es ein Organisationstalent. Und äh, wir haben wirklich, ich kann sagen, nie eigentlich Terminkollisionen. Äh, ja, äh, nebst, nebst dem Jagen, nebst allem drum und dran. Ich äh, muss sagen, sein Tag ist ausgefüllt. Und, äh, es geht wirklich gegen Reibungs los. Für uns auch wunderbar, liebe Freunde. Wir sind zwei natürlich auch. Und wir hoffen, äh, wir können die Zeit noch lange so zusammen, zusammen genießen, viel Schönes erleben, wo wir dir unterwegs sind. Und, äh, merci vielmals, wir haben hier ein kleines, äh, ein kleines Präsent. Wir wissen, und wir wissen alle zusammen, dass sie auch gerne noch über Grenzen schauen. Und wir haben das, wir haben das kleines Körbchen, das von Italien, so italienische Spezialitäten, oh, yeah, yeah. <lacht> wo sie mal für zusammen hocken, mal zusammen eins nehmen können. Ich, Lydia und der Hempel waren eine Woche äh, im Südtirol, gewesen, bis zum Bozen, wir anmachen. Wir haben dort von jedem Dörfli so Spezialitäten rausgelesen. Wir waren eine ganze Woche unterwegs. Gewesen. Die sind jedem Dörfli gefragt, was Spezialitäten sind. Wir haben dann eine Spezialität gewesen, und haben nachher ein Kistchen zusammengestellt. Ja, das Ganze ist ein bisschen teuer geworden, aber es hat Spass gemacht. Merci vielmals, Samit. Schön, dass ihr euch geopfert habt für das natürlich, ja, ja. Genau, genau. Zum Glück habt ihr nicht gehängt, wenn ihr auf Lege gebrochen habt, wäre ihr dann noch weiter gewesen. Ja, es also ist mir auch immer dort in den Sinn gekommen, dass sie da nicht äh, durchschnaufen oder bis wir nur parat sind, nachher noch zusammen ist zu machen. Äh, die Zangeren Burli, der Köppel vom Zahnenland oben, ist mit dem Zug um eine Richtung her, nach dem Tour, nach dem Merit, äh, ziemlich da hoch. Er hat da so einen Zugsattel drin, wo dann kommt da so ein Deutscher zu ihm und sagt, Mann, ist jetzt der Platz noch frei hier? Dann kommt er mit, ja, da hockt er halt ab. Da. Dann ist er da abgehockt und dann auf das Mal, wie sie sich jetzt auf eine Salbe anmachen. Ja, wissen Sie, Mann, Sie sind schon zu beneiden. Diese gute Luft, die schöne Alperlehrt hier, alles ganz sauber und so. Aber wissen Sie, bei uns in Deutschland, wir haben dafür eine fabelhafte Medizin. Neulich, da hat einer einen Unfall gehabt, der hat beide Augen verloren. Dann haben wir mit der Medizin ihm zwei Glas Glasaugen eingesetzt. Heute sind er ganz normal. Wie ein normaler? Ja, da kann man nicht warten, aber die geben nicht zu Ihnen. Da ja, weiß jetzt, vor einer Woche hat einer beim Holzsagen vier, die vier Finger da hier abgefräsen. Dann haben wir dann vier Teile vor der Kuh angenäht. Dann gibt es heute 25 Liter Milch. Dann hat der Deutsch gesehen, na so was, hat das einer gesehen? Dann wird der Köppel, ja, der mit den Glasaugen. Ja, Die da streng aus der Technik hier. Wir haben eine Horte hier zusammen. Hör auf den Bergen. Auf hohen Bergen, genau. Und nachher fahren wir weiter. Ja.
Also, eben, wenn ihr euch kurz auf die Bühne bitten. Das durch mich auch normal, was ihr in den Stall gebracht Nach zehn Jahren Jubiläum, Dritthalle zu füllen. Ich sehe euch auch in 50 Jahren von der irgendwie zu Letz in Zürich. <lacht> Für das, was euch weitergeht. Viel Applaus. Merci vielmals. Gratuliere euch von Herzen. Da wir wissen, dass ihr nicht Abstinenzler seid, haben wir noch ein kleines Geschenk. Leute für Sonne von Wallis. Als Erinnerung an diesen schönen Abend hin. Ich hoffe, ihr könnt es noch ein bisschen genießen. Merci vielmals, wir dürfen hierher kommen. Das mag sein. Wir kommen noch mehr. Merci. Das ist richtig. Auch von uns. Alle Messe gehen wir mal an.
Also sie hat ihr halt die Anspruch, den Pfarrer soll den Metzger bringen und dann ist er kaum gewesen, wie sie ist gegangen und dann hat er ein bisschen gemoffelt und die Mutter hat gesagt, jetzt gehst du das Metzger bringen. Und dann hat er gesagt, er hat gesagt, er hat gar nicht alt und dann ist er mal ab mit dem Körbe da schön. Das Pfarrhaus hat er geklopft, hat die Pfarrer die Türe auf, hat der Kleine hat gesagt, unser Pfarrer hat noch das Metzger, wo alles gut auf wieder schauen. Und dann ist er angefangen, er will davon laufen. Der Pfarrer hat gesagt, das geht nicht, du hast den vollen Strunk da. In heiligen Zeit tun wir das nicht so. Jetzt gehst du rein, du kannst den Pfarrer spielen und ich spiele dich. Ich habe das Ach gegeben, der hat dann die Tür zugeschlagen, ist rein. Und dann hat der, der Kleine da natürlich draußen mit dem Körper in Ordnung oder, oder der Pfarrer und der Kleine drinnen. Und dann hat der Pfarrer Alias Junior äh, und die Töpperle gehabt. Der Kleine hat aufgetan und dann ist die Geschichte losgegangen. Hey. Grüße euch, Herr Pfarrer. Grüße euch, Herr Pfarrer, die herzlichsten Grüße von der Himmel. Alles Gute in all die Arschwoche. Und wenn es so weit ist, aus Überen geht, wünsche ich euch von Herzen alles Gute, Gottes Segen, einfach nur das Beste. Dann hat sich der Kleine umgekehrt. Die Mutter, nach der Schausel ist da, das Metzgerbrunnen. Bringst du mir das Zähnenötchen, ich habe einen Fremd, sie ist doch auch nichts gegeben. Als nächstes hören wir von Toni Anneler. Hasa äh, Hoppurösti. Viel Vergnügen. Ich habe sicher einen von den Dörfern, weil der hat mir 
ein, ein Abigeschein vom Tunnertagplatten, das kann ich gar nicht lesen. Ja. Dann die zweite, ich sehe das, kann ich noch toppen. Mir hat mir da so einen teuren, goldigen Hogelschreiber gescheicht. Dafür kann ich gar nicht äh, schreiben. Dann hat die dritte, die ist noch gar nicht Frauen. Mir hat mir da so einen Teoroller geschenkt. Dafür habe ich gar keine Töffelprüfung. <lacht> Wir hören nochmal die Bücherli, oder? Nochmal Messi, vielmal. Mit dem Alpherst von Walter Hofer. Viel Vergnügen. Vier Meter lang und zwei Meter breit. Dann haben sie schon ein wenig anfangen. Da. Sie haben eingekauft, den Deutschen. Dann sind sie an die Kasse. Sie waren schon ein wenig Fuder. Und dann haben sie da tippen und tippen und tippen und tippen und die Zahl. Das Haushaltungsgeld. Es war einfach ein wenig höher. Und dann haben sie total. Und dann sind sie da von Fahren. Das ist gratis. 
Ah, sí, te sacó a ti por el cabo. Sí, te sacó a ti por el cabo. Ah, tú has sido, ya veis, que eso es la especie de leche, no has estado tronco. Ah, un tesoro de tronco. Ah, es el tronco. Ja, träumt ich bin. Ich bin ein Wacher, du. Und dann bin ich in meinem Nest drin gelegen und dann schaue ich auch gerne so über. Und eine Blonde rein, wunderschön, du. Ich habe auch geschaut, du. Ein bisschen schwarzhärige, wunderschön. Und ich habe dich geschaut, du. Alles nackig und wunderschön. Und dann hat sie gesagt, bin ich auch dabei gewesen. Ich habe einen Schatz, du bist ja ein Mikro gewesen. Also, wir wollen euch nicht mehr länger auf die Folter spannen. Sie spielen uns zwei Stück. Weiter nicht hätte ich schon noch etwas. Sie spielen uns als erstes äh, langsam für einen Friedhof. Von wem wissen wir nicht genau, aber das wird es auch nicht gewusst. Und der zweite ist Tofi, ist schon eine Tanne, der ist von Gott ist mit. Viel Vergnügen, Messi.
Traut laut ist, jawohl. Der alte Maudi ist auf jeden Fall hier und heute umgeschlichen am Abend da. Es war am Weihnachten, der alte Maudi ist hier im Haus umgeschlichen und nicht gar ganz genau gewusst, was er dann will, der alte Maudi. Und der kleine Maudi ist immer gerne hinten nachgeschlafen. Und dann hat er auf einmal den alten Maudi gesehen, da haben wir hier nicht zu nachbestimmt. Der kleine Maudi hat gesagt, ja, ich komme mit, ich komme mit, ich komme mit. Wir gehen dann schätzeln zum Nachbarn, gell? Komm schon mit, schätzeln. Hey, du siehst ja schon, wie das geht. Hey. Dann ist der alte Maud ja und abgehebt, der Kleine ist hinten nachgeschaut, hat sie nachversteht und misst Hupf um. Und dann ist der natürlich Bär unten hergekommen, oder? Hat die Katze natürlich gesehen, oh, dann ist die Geschichte abgehebt. Senior Maud vorab, Kleine hinten nach, Bär und oben, Steinwandkurve, etwa sieben, acht Mal, der misst Hupf um. Hey. Dann etwa das elfte Mal, wo sie das Ringen dumm hat, sie hat da der Kleine gemeint, da Chef, ich habe noch eine Runde Schätze, dann gehe ich dahin. <lacht> also, dann nehmen wir euch hier im zweiten Teil noch einen Stilbruch also zum Abschluss für uns auf Wir nehmen einen Stilbruch, wie wir das vor zehn Jahren auch schon gemacht haben. Heim an die Erde, viel Vergnügen.
Ärzte der Wahl, sie etwas sagen, alle helfen, da zu mir ruhen. Weil sie haben gesehen, ein Mann oder ein Paar, ich will dann nicht auf die Bühne kommen. Nein, ich sehe, das müsste ihr noch nicht. Ich sage nicht, ihr seid meine Töchter oder... Einfach helfen, die herkommen. Merci vielmals. Komm mit Torti. Du schnell. Aufstehen, so gut kommen. Tipp top. Ja, komm mit, komm mit. Am Handy sind sie auch gut schnell. Gut, das würde ich sagen. Genau. Das geht einfach so, das geht einfach so zum Moment, gell? Was meinst du, Schatz? Der Folgerei, gell? Und schlecht. Jetzt kommen sie. Frau! Und Technik heute, die so gut. Genau. Mama tut noch ein Wort, ich bin zwei Kosten, dass der ordentlich aussieht. Also, es ist ja immer so, das ist ja, also sei das an einem Schwingfest, das viel riesiger ist, wenn der, oder egal was für ein Fest, alle Vereine können das, können das bezeugen. Das ist ja so, geht ein bisschen Rutsch ein bisschen machen, in den Halbkreis, können wir auch anstimmen, das wissen sie noch nicht. <lacht> genau. <lacht> genau. Mal, genau. Mal. Viele schöne Leute, die wir hier dürfen haben, ohne sie wäre das so nicht möglich, dass wir drei das durchführen können. Und im Namen von uns drei sicher möchte ich euch allen ganz fest Merci sagen, für das, was ihr für uns macht, uns unterstützt und mit uns unterwegs seid. Merci vielmals. Bravo. Und dann natürlich Martin Dummermuth mit der Dua AG, der Tinger, die Frauen, die da springen, in der Küche, die da die Wäsche, die dann noch Dessert machen nach dem, nach dem Hauptdach. Gell, Tino, das hast du noch gerade so hören. Und der Kringel vor allem. Und ich möchte auch euch ganz herzlich danken. Also, es ist, ich glaube, auch niemand gehört, der gesehen hat, dass sie geredet haben. Und es ist super, als er uns die Möglichkeit hatte und die Idee, auch mit uns das zu machen und wir spinnen es schon ein bisschen weiter, sagen nichts, aber wir spinnen es ein bisschen weiter dann auch. Und euch allen, Koche, Service, Dino, du AG, merci viel, viel mal und danke. Merci. Also, dann fahren wir weiter im Programm. Wollt ihr jetzt mal singen, oder? Ja, das ist okay. Ah, gut, also. Sie kommen hier so Säufel auf die Bühne, die Vieri. Grossi hat dort schon den Gielen geschaut, der heute war. Und dann hat es den Gielen, ist das langweilig gewesen, dann sind sie sich auch gerade und, und das so ein bisschen rumgemoschen. Und, und dann hat es ja aber früher die Weltstonner Falle gehabt, wo die Mäuse eben dann noch lebendig gewesen, wenn sie dann da dran kommen. Bringen wir noch die Zettel hoch, die Zettel von den Spiegel liegen, oder? Also ich kann ablesen. Merci. Item und dann haben sie da die Falle vorne genommen. Ah, w w w. Das ist gut. Item. Und dann haben sie da die Falle vorne geschissen und dann haben sie da die Speckseite da ein wenig Schmutz abgekrebelt und dann haben sie die Sache geladen. Und die Grosse hat dann und hier, die Grosse hat dann und hier gerufen. Die Grosse hat dann und hier gerufen für das Essen und die sind auch gegessen und dann fast nicht mehr gewartet und machen in den Keller. Und dann glauben sie nicht, es war nicht ein Mäuschen drin, es waren zwei. Es waren auch zwei Verliebte. Und dann sind sie auf den Hauptplatz hoch und dann haben sie gesagt, jetzt müssen wir die Mäuse rausnehmen, aber die gehen uns dann ab. Und dann hat der Eltern gesagt, ja, wir können das ja rausnehmen und Schwänzchen zusammenknüppeln. Und dann haben sie da auf Hause gegossen und da den Schwänzchen einfach knüppeln und da die Mäuse springen und die natürlich nie nachher können, gell? Und die Bubenfrau hat auch gelacht und so. Und dann war natürlich ein Pfarrer unterwegs und hat dann unter das gesehen und die Buben gefragt, was sie machen. Und dann hat der Grösser ein bisschen vorwitziger gesagt, Herr Pfarrer, Herr Pfarrer, Herr Pfarrer, 
Ich glaube, ich sehe, bei BBB habe ich gerade im Kälber nicht, nicht die Himmel ausgefahren, sondern gerade zwei miteinander, was sie uns nicht abgeben, haben wir gedacht, wir müssen auch die Fenster zusammenknüppeln. Ich habe immer gelacht, der Freund hat gefahren, er ist ernst geblieben, hat sich auch nicht zusammengeschissen, dass man das nicht macht, dass sie die Tierquelle rein. Stell dir vor, wenn ich das euch zu wählen lasse, wie ich. Dann hat er den kleinen Renten ein bisschen euch hinter dem Rücken vom Größeren gesehen, aber der Pfarrer. Heute die so kleine Knüppel machen. Das ist wichtig. Also, parat ist es gemacht, Spiegel in Sie singen uns, sie, sie singen uns als erstes im Abendrat von Albert von Almen, als zweites der Zwissler, Naturjuit und Rudi Roth. Und nachher sage ich nichts mehr, es ist aber noch eins. Viel Vergnügen. Vielen Dank, dass ihr hier bei uns 
sind und noch ein bisschen bleiben, hoffen wir natürlich, auf die, noch gar nicht für Heiz zu gehen. Sie nehmen uns als Zugabe ein Dreichel-Tee zu vom Alfons Guckler.